the wisdom wisdom and uh, and, uh, and all the good, all the good teaching teaching god and god wants god us from his word. his word so we must so we must, must we must uh, devote uh, devote this moment, moment in word of prayer in word of prayer with the vacation ke saath hum prarthna karenge aur aur apne prarthna sabha sabha aradhna aradhna prabhu ke haath mein dete hain brother kis par hai krishna Thank you, brother. God bless you, brother. God bless you. God bless you. आइए हम प्रभु के जीवित हुजूरी में सिरों को झुका करके सिर्फ उसी के हम आगे हमें सिर झुकाने का आदेश है उसी के आगे सिर झुका करके हम उसी को पुकारते हैं कि वो हमारे मध्य में ऑलरेडी उपस्थित है और उसके निवेदन करते हैं कि वो हमारे समझ को खोले आइए सब मिलके प्रार्थना करते हैं सिरों को झुका करके आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान अति पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रभु परमेश्वर महान प्रभु धन्यवाद करते हुए हम सब आपके सामने सिरों को झुका करके हृदय को नम्र करके आपने कोमल हृदय में आप विराजे अरज विनती करते हैं कि प्रभु हम आप हमारे हृदय को खोल दे प्रभु हमारे समझ को खोल दे कि प्रभु हमारा यहाँ एकत्र होना जी प्रभु आपने हमें एकत्र किए प्रभु आपने बुलाए प्रभु हम तो जैसे कि हम तो उत्पत्ति के पहले चुने हुए हैं आपका वचन बताता है जी प्रभु हम हमारा अस्तित्व भी नहीं था उस समय आपने हमें चुना प्रभु हम जानते नहीं थे उस समय आपने हमें चुना प्रभु जिस समय आपने हमें प्रेम किया प्रभु हम कुछ भी नहीं थे प्रभु हम अब प्रेम कर रहे हैं आपसे तो वो आपके किए हुए प्रेम के ऊपर हम प्रेम कर रहे हैं प्रभु हाँ प्रभु जब आपने हमें इतना प्रेम किया है अगाप में लाभ किया प्रभु आपने हमसे तो प्रभु हमें उस योग्य बनाए कि प्रभु आपके इस प्रेम में हम बने रह सके जैसा कि भाई अभी बातचीत में बता रहे थे कि प्रभु आप हमारे समय में वो महान कार्य कर रहे हैं प्रभु जिसके हम धन्यवाद है कि इस अवसर को देखने के लिए वो भविष्य वक्ता और वो नबी प्रचारक भी तरसते थे हाँ प्रभु हम उस अवसर में जी रहे हैं उस समय में जी रहे हैं प्रभु जो कि आपके आमद का हो प्रभु तैयारी हाँ प्रभु आपके आमद के दिन की तैयारी है प्रभु जी प्रभु आपका आगमन बहुत निकट नहीं बहुत ही निकट है प्रभु हो प्रभु समय बीत चुका है प्रभु आपका वचन बताता आपके दास सेवक भविष्य वक्ता और जो भी आपका वचन है और आपके प्रचारक बताते हैं प्रभु और जो घटनाक्रम भी हम देखते हैं प्रभु आपके आमद में देरी नहीं है प्रभु किसी भी समय आपका आमद हो सकता है प्रभु इसीलिए तो प्रभु आप हमें ये बार बार अवसर दे रहे हैं कि हम आपके समीप आए और आपके वचन रूपी जल से धूल करके शुद्ध पवित्र दिनों होते जाए और हम पवित्र होकर के तैयार पाया जा सके जी प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं सच है प्रभु जिसलिए आप हमें ये अवसर दे रहे हैं प्रभु जब आपने हमें एकत्र किया तो प्रभु हमें आपकी महिमा करने के लिए आपके जो प्रेम को हम अपने जीवन में भर सके जैसा कि यीशु कृष्ण ने कलवरी कोष में कहा था हे पिता अब अवसर आ गया है कि मैं अपना जीवन उनको दूं जी प्रभु आपका जीवन हम में उतर आए प्रभु आप यीशु के जीवन में हम ढल सके यीशु के एफिसियो के पुस्तक कहता है कि उस माप तक हाँ प्रभु हम यीशु के माप तक हम पहुंच सके उस कद काठी तक हाँ प्रभु लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उस कद तक हम पहुंच सके प्रभु हमें वो सामर्थ्य देना प्रभु वचन से भर देना प्रभु हमें कि हम भी हाँ प्रभु आपके वचन से भरीपुरी वाला शुद्ध पवित्र निष्कोट दाग रहित और विश्वास में आपके सिर्फ आपके विश्वास में मजबूत पाए जा सके प्रभु सहायता मदद करना प्रभु सिखाना प्रभु प्रभु हमारा गाना बजाना जो भाई बहन गाना बजाने करके आपके महिमा कर रहे हैं उनको गाने बजाने में जो भाई आपको लीड कर रहे हैं प्रभु उनको लीड करने में जो भाई आपके महान वचन लेके आ रहा है प्रभु उस भाई के ओठों को मसा करना प्रभु उस भाई को जी प्रभु आशीष से भर देना कि प्रभु वो आपके महान वचन को सीधाई से प्रचार कर सके क्योंकि पॉलिस खुद लिखता है कि मेरे लिए भी प्र... प्रार्थना करना कि मैं वचन को सीधा से प्रचार कर सकूं जी प्रभु आपका जो शुद्ध खालिश वचन है प्रभु उसको हम सुनने वाले हो सके प्रभु उस वचन को प्रचार करने के लिए जिस दास को आपने अनोइंट किया प्रभु उस दास के ओठों को मसा करना प्रभु कि वो वचन को प्रचार कर सके और जो ट्रांसलेट करने वाले भाई 
आपका सेवक है प्रभु उस भाई को उसी आत्मा से चलाना की प्रभु वो आपके महान वचन को हाँ प्रभु हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्र भाषा भूभाग में है प्रभु उनको हाँ प्रभु बरकत का कारण हो आशीष का कारण हो प्रभु जिससे कि हमारे यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु प्रभु और हम सुनने वाले को भी उसी आत्मा उसी मन में रखना कि प्रभु हम आपको महिमा कर सके प्रभु सिखाना प्रभु सहायता मदद करना कि हम यहाँ एकत्र जैसे हुए हैं प्रभु खाली हृदय के साथ में हम भरी पूरी होकर के आपके वचन से पवित्र आत्मा के प्रकाशन से और आपके प्रेम और शांति और आपके आनंद से भरी पूरी होकर के यहाँ से जाने लौटने वाले हो सके आपको महिमा करते हुए आपको धन्यवाद करते हुए आपके आशीष से भरी पूरी होकर के यहाँ से लौटने वाले हो सिखाना प्रभु सहायता मदद करना प्रभु आप हमारे मध्य में होकर के हमारे समझ को खोलना प्रभु जब तक आप समझ नहीं खोलते प्रभु तब तक हाँ प्रभु हमारा सुनना व्याप्त है जब आप वचन का प्रकाशन खोलते हैं प्रभु तो फिर हर एक के हृदय में वो घंटी बजती है प्रभु जिससे कि हाँ प्रभु हमारा जैसा कि प्रेरित के समय में हुआ वहां सुनने वाले तो बहुत थे प्रभु जिनको आपने चुना जिनको आपने समझ खोल दिया प्रभु उनको ही हृदय में वो छिद गया प्रभु हृदय छिद गया वैसे ही हृदय हमारे भी छिद जाए प्रभु सहायता मदद करना हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु कमिंग और आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु आपके जो प्रचार प्रचार करने वाले अनुवाद करने वाले उन सेवक दास को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु और गाने बजाने वाले उन भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु और हम सुनने वाले को हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जो यहाँ उपस्थित है उनको भी आशीष देना प्रभु जो आज उपस्थित नहीं हो पा रहे उनको आप सहायता मदद करना की प्रभु जुड़ सके और आत्मिक उन्नति पा सके प्रभु सहायता मदद करना हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए डाल समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हुए प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाव में हो करके आमीन 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 गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू ब्रदर कृष्ण गॉड ब्लेस यू आमीन अब हमारे पास समय है कि हम कुछ प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और हमारे साथ कुछ बहने बहने हैं भाई हैं और मुझे अभी मैसेज दिया सिस्टर मेरी ने कि वो एक गीत गाना चाहती हैं हिंदी में तो उसके बाद में और भी बहने हैं जो कि गीत गाएंगी वो भी तैयारी में हैं एंड वी हैव सिस्टर मेरी मेरी डेविड हु इज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग फॉर प्रेजिंग द लॉर्ड सिस्टर मेरी यू आर रेडी विद योर सॉन्ग आप यू आर गोइंग टू सिंग इन हिंदी एंड सिस्टर मेरी इज गोइंग टू सिंग द सॉन्ग फॉर एस प्रेजिंग द लॉर्ड प्रभु के स्तुति के लिए सिस्टर मेरी डेविड ने गीत गाएंगी सिस्टर मेरी आप स्टार्ट कर सकते हैं थैंक यू जीसस शून्य से देखे तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करो मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करो मैं सर्वदा जग में आया ये स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा दुख सह लिया उसने कोड़े खा के खुश उठा के ये सुने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करो मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करो मैं सर्वदा अन्य वस्त्र और सभी आशीषे 
दे मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सभी मुसीबतों में आपकी पोती जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करू मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा तेरी स्तुति करू मैं सर्वदा तेरी स्तुति करू मैं सर्वदा आमीन God bless you, sister. Uh, for this wonderful song, we know this song in English. It is its lyrics are in the sweet by and by. In the we shall meet on the beautiful shore. We have this song in English also. Or Anokha Pyar, Hindi me. We have ne baat acha kiya gaya. Prabhu, aapko baat aashish de. May all all glory belong to our Lord. Uh, we will now hear a song through sister. रीमा रीमा जी आप अपने गाने गाने के लिए तैयार हैं रीमा रीमा आज वो थोड़ा सा उसका गला भी ठीक नहीं है थोड़ा नहीं कोई बात 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 नहीं कोई भाई रोज की सिस्टर को भी कहना चाहते हैं ब्रदर जी एक मिनट एक मिनट आप अपने 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 आप हम नेक्स्ट टाइम के लिए भाई किशन ज्वाइन कर जाएंगे सिस्टर रीमा की रीमा की आज को जितना भी जितना वो इसलिए वो इसलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं है सिस्टर रूद से अब हम एक गीत सुनेंगे सिस्टर रूद जी तुम ही स्टार्ट कर सकते हो गाना स्टार्ट कर सकते हो सिस्टर रूद भाई लेख रहा है आवाज आ रही है शायद आवाज नहीं आ रही भाई लेख रहा है शायद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ब्रदर मैं नहीं लो इन दी इंटरनेट दी दिक्कत है Sir Ripsham, uh, do you have a song with you now? Uh, yes, brother. Okay, sister, you can start your song because the other brother some internet problem was there. So we will try later on. By Lekhraj, को हम बाद में try कर लेंगे. अभी sister Ripsham से हम गीत सुनते हैं. Oh, and she is going to sing a song in English. Who am I to be a part of your people, the ones that are called by your name? Uh, we thank God for our dear sister Ripsham. She is going to sing this song, and uh, uh, we will enjoy this song and thank God through these praises. Over to sister Ripsham. God bless you. Praise the God. 
God bless brothers and sisters. Who am I to be part of your people, the ones that are called by your name? Could I be chosen as one of your own? Could it be that our blood is the same? How can a stranger, a remnant of nations, belong to this royal line. You showed your grace when the branches were broken and I grafted into the vine. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the Baruch Hashem Adonai. Ah, could you show me such bountiful mercy by taking the life of the Lamb? Your love is greater than I can imagine. I bless you with all that I am. Praise to you, Jesus, the veil has been parted at what once was secret is known. Now I can cry to you, Abba, my Father, and praise you as one of your own. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai. Amen. God bless you all. Amen. God bless you, Sister Ripsim. I can understand this song you sang is uh, in English as well as in Hebrew. Uh, yes, this uh, only this sentence is in Hebrew, and the translation is already written. Baruch yes, Hashem yes. Adonai, which means yes, blessed yes. blessed. Yes, yes. The the first stanzas are in English, and then uh, the last two stanzas, uh, uh, where it says Baruch Hashem Adonai, uh, mm -hmm. that is the name of the Lord. Oh, this mm -hmm. is a song very inspiring, and uh, uh, I'm sure. Some people in Israel will also be singing this song in this language. And God bless everybody. And may God be praised uh, for this song. Amen. Amen. Thank you, sister. And uh, is there any other brother or sister who is ready with this song uh, so that we can quickly accommodate them? Brother, may I want to say Jamesi, brother? Jamesi, sister. Yes, sister. Jyoti, you गाना शुरू कर सकती हैं हां जी हां जी हां जी हां जी ठीक है जी तुसी शुरू तुसी शुरू कर सकते हो सिस्टर वी वी आर गोइंग टू हियर ए कलाम दीया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया तेरे कलाम दीया गल्ला सच्ची जान पा दिंदिया मिठे तेरे नाम दीया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया तेरे कलाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया इथे थोड़ी जिंदगी कुछ भी ना दारा में इथे थोड़ी जिंदगी 
कुछ दिन रात दिन बदनाम ने रात बेचनिया दिन बदनाम ने सदा दे राम दिया गदा दे राम दिया गदा दे राम दिया गच्चे जान पा दिया तेरे कलाम दिया ग सची जान पा दुखा दी दोपहर जदो आके सतोंदी दुखा दी दोपहर जदो आके जलोंदी अगन दे बाग दी सवेर याद होंदी अगन दे बाग दी सवेर याद होंदी ठंडी तेरे शाम दिया गंडी ठंडी शाम दिया गंडी ठंडी शाम दिया गए जान पा दिया तेरे कलाम दिया ग Շնորհակալ ենք ձեր որ գոնե նրանք հավատացել են։ Շնորհակալ ենք որ դու կարողանում ես ձեր մեջ բերել 
cannot speak and present anything from his own brain from his own mind lekin manushya jo hai wo apne khud ki soch ko apne khud ki samajh ko nahi prachar kar sakta because uh, if he speaks anything which is not assisted and helped by the holy ghost then that preaching and teaching can be very dangerous for us kyunki agar wo kuch bhi batata hai वो पूरी तरह आत्मा के अगुवाई से ना हुआ प्रभु के वचन से मेल ना खाता हुआ तो वो बहुत ही फिर खतरनाक हो जाएगा इसीलिए जब भी हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं या सुनना आते हैं हम अपने आप को पूरे अपनी समझ को अपने आप को पूरे तौर पर प्रभु को समर्पित कर दे with the understanding that we know nothing kyunki hum ye samajhte hain ki hum hum kuch bhi nahi hain if we come here with an understanding that i am going to teach some people or i know something then i can be deceiving the people agar main ye kahu ki mujhe pata hai mujhe sab pata hai main sab janta hu agar main is aisi soch ko lekar prachar karunga to phir main kuch bhi nahi hu the first approach to the word of god is we should be humble aur sabse pehla jo karya karna hai humne wo apne aap ko prabhu ke samne haleem kar dena hai shunya kar dena and in all things in all things we have to put god first aur fir sabse aage humne prabhu parmeshwar ko rakhna hai and we bow down in front of him we open our hands in front of him and ask for his wisdom to teach us how we should speak and how we should understand his word aur hame apne hridayon ko apne haathon ko puri tarah upar utha ke prabhu se mangna hai uska guidance mangni hai ki uska kalam samjhe hum aur bata sake and we ask also god that god help us so that the devil who is always around working with us and around us and around our brethren should not disturb us और हमें प्रभु से ये भी मांगना है कि जो शैतान हमेशा हमारे चारों ओर घूमता रहता है और हमारे भाइयों को परेशान करना चाहता है प्रभु परमेश्वर हमें उससे भी बचा सुरक्षित रख और हमें प्रार्थना में प्रभु से मांगना है कि प्रभु हमें वो समझ वो एकाग्रता दे ताकि शैतान हमें डिस्टर्ब ना कर पाए आपके कलाम के सुनने के और प्रचार के लिए बिकॉज़ द जॉब ऑफ डेविल इज टू डिसीव अस एंड टू डिसबिलीव नॉट टू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि शैतान का कार्य ही ये है कि वो हमें भरमाए धोखा दे हमें प्रभु के वचन पर ईमान ना लाने दे दिस इज व्हाट ही डिड फ्रॉम द बिगनिंग ये तो वो शुरुआत से ही करता आ रहा है and uh, that time when he did this mixing in the word of god aur jab wo prabhu ke vachan mein milavat karta hai and the human being or mankind was already deceived by his by the word of devil aur shaitan ne use pehle hi shuruaat mein hi barma diya tha but devil did not know that god has already got a plan to to correct that mistake lekin shaitan ye nahi janta ki parmeshwar ne ek pehle hi yojana bana rakhi hai apne manushya ko bachane ki devil cannot read the mind of god kyunki shaitan jo hai wo parmeshwar ka mang ko nahi pad sakta but god can read everybody's mind lekin parmeshwar ek aisa samarthi parmeshwar hai ki wo har kisi ka mang pad sakta hai because he is god kyunki wo parmeshwar hai He is all powerful. He is everywhere. वो बहुत शक्तिशाली है. वो हर जगह है. He is the creator of every living being. वो हर एक वस्तु का रचेता है. Even the devil, when he was an angel in the heaven, he was also creation of God. और जब यह शैतान जो पहले एक स्वर्गदूत था परमेश्वर का, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है. 
and he thought of becoming so much clever that he can deceive god and he can be above god aur uske usne apne aap ko chatur kiya ki main to parmeshwar ke tulya ho sakta hu main usse bada ho sakta hu but god told him that no you have no place here you will be thrown down lekin prabhu ne kaha ki nahi tumhari ab yahan jagah nahi hai prabhu ne use wahan se gira diya because the devil is the king of darkness kyunki shaitan uske baad andhere ka malik hai but god is the king of light lekin parmeshwar jeevan ka parmeshwar raja hai and the children of god are children of light not children of darkness और जो प्रभु के संतान है वो उस जीवन के संतान है परमेश्वर की संतान है अंधेरे की नहीं एंड दोस हु आर ब्लेस्ड बाय गॉड दे कैन ओनली रियलाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज स्पीकिंग और जो आशीषित हैं सिर्फ वही ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या है कौन है क्या कर रहा है एंड व्हेन डेविल कम्स टू डिसीव दे विल इमीडिएटली नो that this is the work of the devil and not the work of god aur jab aise bachchon ke paas shaitan barmane aata hai aur prabhu ki wo santan usi waqt samajh jati hai ki ye shaitan hai jo barma raha hai because the spirit of god which dwells in us tells us the truth kyunki phir prabhu ne jo apna pavitra aatma apne bachchon ke andar rakha hota hai wo bata deta hai hame ki ye shaitan hai barma raha hai the word of god is the truth parmeshwar ka vachan hi satya hai god is in his word and god is his word parmeshwar apne vachan ke andar hai aur parmeshwar hi vachan hai we all believe this aur hum ye sab imaan rakhte hain when we believe like this the devil is very annoyed aur jab hum ye aisa imaan rakhte hain aur vishwas rakhte hain शैतान को बहुत ही गुस्सा आता है देन ही सेंड्स हिज एजेंट्स एंड ऑल दोस इविल इविल स्पिरिट्स अराउंड अस टू कम एंड प्रीच टू अस समथिंग न्यू व्हिच इज नॉट विद द वर्ड ऑफ गॉड फिर वो शैतान अपनी सारी सेना को हमारे पास भेज देता है और हमें भरमाने के लिए और वो कुछ ना कुछ नया बताते हैं कि ये नया प्रकाशन है नई चीज है more and more we try to get close to god the more severe the more dangerous enemy the devil becomes to us aur jaise jaise hum prabhu ki or badhte hain hum parmeshwar ke kareeb hote hain waise waise shaitan bhi humse bahut hi krodhi hota hai that is why there is always a struggle between the flesh and the spirit isliye हम जैसे ईमान रखने वालों के लिए ये हमेशा से ही एक युद्ध रहा है आत्मा और शरीर के बीच में फ्लैश क्योंकि जो पहला पाप आया था वो शरीर से होके आया था द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सिन वॉज प्रोड्यूस इन फ्लैश और जो पाप का पहला फल था पैदा हुआ वो शरीर से हुआ दैट इज व्हाई बाइबल सेज दैट व्हिच इज बोर्न ऑफ फ्लैश इज फ्लैश इसीलिए प्रभु के वचन में आया कि जो शरीर से पैदा हुआ है वो शरीर है एंड द वन व्हिच इज बोर्न ऑफ स्पिरिट इज अ स्पिरिट लेकिन जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है when man was created by god he was created as a spirit jab manushya banaya gaya to parmeshwar ne use atma mein banaya in the spirit he could not fall kyunki atma mein wo gir nahi sakta tha when he appeared in the body lekin jab wo sharir mein aaya when the first man appeared in the body aur jab pehla manushya sharir mein aaya and the first woman also was inside him and she also appeared in the body aur jo hawa bhi us waqt uske andar thi wo bhi us waqt sharir mein jab aayi 
then in the human body form in the human flesh form the devil attacked jab wo manushya sharir mein aa gaye the tab ja ke shaitan ne un par hamla kiya even today aaj bhi when devil is attacking us jab shaitan hum par hamla karta hai if our spirit is strong agar hamara aatma mazboot hai but still he wants to play with our body aur phir bhi wo hamare sharir ke sath khelta hai because as a living soul kyunki ek zinda jaan hone ke nate we have five senses in our body hamare sharir mein panch indriyan karya karti hain and he can play around with us with the help of those five senses aur wo in panch indriyon ke dwara hamare aas paas karya karta hai he makes us weak in these five senses वो हमें कमजोर करना चाहता होता है इस पांच इंद्रियों के द्वारा दिस वीकनेस कैन कॉज अस टेंप्टेशन एंड रॉन्ग थिंकिंग रॉन्ग सीइंग सिकनेस डिजीज इवन डेथ वो यही है फिर हमारे को दुख तकलीफ आती है मुश्किलें आती है मुसीबतें आती हैं और कई बार मौत भी आती है सो देयर इज अ कांस्टेंट फाइट अ कांस्टेंट टसल गोइंग ऑन बिटवीन द स्पिरिट एंड द फ्लैश तो ये तो अब लगातार चलने वाला युद्ध है शरीर और आत्मा के बीच में बट अब ऑल द स्पिरिट हैज टू विन लेकिन इसके सबसे जो ऊपर बात है वो है कि आत्मा ही विजेता है आमीन बट व्हिच स्पिरिट पर कौन सा आत्मा द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट डwells इन अस परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रखा हुआ है that is why when the flesh becomes weak and will physically die the god will raise it up and the same spirit which is in us will be together with our new body aur isiliye jab hum ye sharir chhod bhi jayenge to hamare andar jo prabhu ne aatma rakha hua hai wo uske dwara hum ek naya badan naya jeevan payenge aur hamesha prabhu ke sath rahenge that is why it is important that when we are a living soul today on earth isiliye ab ye zaruri ho jata hai ki jab ab hum zinda hain and when we are a living soul a living being aur jab hum ek jeevat hain jeevat manush hain in this form we should come up we should come up in the fight with devil aur hame jab tak hum is sharir mein ab zinda hain हमें उस शैतान से युद्ध करके उसे हरा के जीतना है आगे बढ़ना है द फाइट विद डेविल इज ओनली इन दिस बॉडी क्योंकि शैतान के साथ युद्ध जो है जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ही है व्हेन आवर सोल लीव्स द बॉडी जब हमारी जान इस शरीर को छोड़ जाएगी देन डेविल कैन नॉट अटैक अस फिर शैतान हम पर हमला नहीं कर पाएगा devil is limited only in physical things shaitan sirf jab tak hum sharir mein hain tabhi hamla kar sakta hai he is already been thrown down from the spiritual dimension kyunki wo khud us aatmik sansar se swarg se gira diya gaya hua hai and then we know from the history of the mankind aur uske baad hum jante hain manushya ki jaati ke sath that the sins came in in the human body कि पाप फिर मनुष्यों में आया एंड फॉर सम टाइम द मैन डिड नॉट नो दैट नाउ ही इज लिविंग इन सिन जब तक मनुष्य नहीं जानता था कि मैं पाप में जी रहा हूं बट व्हेन सिन हैड हैपेंड लेकिन जब पाप आया गॉड हैड ऑलरेडी स्पोकन टू द मैन टू द वुमेन एंड आल्सो टू द सर्पेंट परमेश्वर ने पहले ही फिर उनको बोल दिया आदम को हवा को और सांप को ही प्रोनाउंस्ड हिज कर्स ऑन द डेविल ऑन द सरपेंट परमेश्वर ने अपना शराप उस सर्प पर और शैतान पे लाया एंड ही ब्रॉट पनिशमेंट टू द वुमेन परमेश्वर ने औरत पर भी सजा रखी एंड फॉर द सेक ऑफ द मैन ही ब्रॉट द पनिशमेंट टू द ऑल क्रिएशन और मनुष्य के कारण फिर सारी सृष्टि पर सजा आ गई 
जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है जो भी बच्चा पैदा होता है वो पाप में ही पैदा हो रहा है when he grows up nobody has to teach him how to sin jab wo bada hota hai use koi bhi nahi sikhata ki paap kaise karna hai he even sometime does not know this is a sin but he is in sin kai baar wo janta bhi nahi hota ki ye paap hai lekin wo karta hai this is how the early human beings when they were living they were living in this condition ye hai jo shuruaat se hi manush jeeta hai their knowledge about the sin for themselves was limited uska paap ke upar jo gyan hai wo bada limit hai thoda hai so it continued for some time aur kai baar ye lagatar chalta hai so they did not know that they are in sin and they must come out of the sin and there should be a way they should come out of the sin अब जब तक वो जानते नहीं कि ये पाप है मुझे इससे बाहर निकलना है तब तक वो कैसे निकलेंगे प्रभु ने आदम और हवा को कहा था कि जिस दिन तुम ये पाप करोगे तुम मर जाओगे वेन यू विल ब्रेक दिस कमांडमेंट आई गिव यू यू विल श्योरली डाई और जिस दिन जिस दिन तुम ये पाप पाप करोगे जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उस दिन तुम पक्का मरोगे और उस दिन ही मनुष्य आदम और हवा आत्मिक तौर पर मारे गए और कुछ सालों बाद वो दोनों ही शारीरिक तौर पर भी मारे गए God said you will die the same day. प्रभु ने कहा था तुम उसी दिन मारे जाओगे. And they died the same day because they did not live more than thousand years. और वो उसी दिन मारे गए क्योंकि वो हजार साल तक नहीं जीवित रहे. Because thousand years is equal to a day for the Lord God. क्योंकि प्रभु की निगाह में हजार साल एक दिन के बराबर है. And we know by the history of the Bible that nobody lived more than thousand years. और हम इतिहास में देखते हैं और ये जानते हैं कि कोई भी हजार साल तक नहीं जीवित दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सिन क्योंकि ये पाप का ही निशान है एंड दिस इज द ट्रुथ दैट गॉड स्पोक बिकॉज़ गॉड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ और यही सत्य है क्योंकि परमेश्वर सत्य है परमेश्वर सच बोलता है नाउ फॉर द man to know for the human being to know that they are living in sin ab dekhi jab manushya ne samjha ki hum paap mein jee rahe hain god sent the law parmeshwar ne unke upar kanoon bheja Yes, brother. Sorry, Dis- disconnect. Yes, brother. Sorry. Over little over 400 years, it took time when God sent the law for the mankind to know that they are living in sin. उसके बाद परमेश्वर देखिए कानून लेकर आया जो मनुष्यों के ऊपर प्रभु ने लगाया. And through that law, they came to know that they are living in sin. और जब कानून आया परमेश्वर का तब मनुष्यों को पता चला कि वो तो पापों में रह रहे हैं टुडे इन दिस वर्ल्ड इन दिस सोसाइटी व्हेन वी ब्रेक एनी लॉ और जब आज हम मनुष्य कोई कानून उस परमेश्वर का कानून तोड़ते हैं हाउ डू वी नो दैट वी हैव ब्रोकन द लॉ हम कैसे जाने कि हमने कानून तोड़ा है बिकॉज़ देयर इज अ लॉ 
क्योंकि पहले वहाँ कानून हो होगा होना चाहिए इफ इफ देर वॉज नो लॉ वी डोंट नो दैट वी है लॉ क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कानून तोड़ा है टू शो दैट वी आर लिविंग इन सिन गॉड ब्रॉड द लॉ थ्रू मोसेस और इससे कि हमें पता चले कि हम पापों में रह रहे हैं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कानून दिया दिस वाज द रीजन द लॉ वाज गिवन ये यही कारण था जो जो कि कानून दिया गया लॉ वाज नॉट ए क्योर फॉर आवर सिन लेकिन जो कानून था शरा थी वो हमारे पापों को दूर नहीं करती थी it was showing us our sin balki ye hamare paapon ko batati thi if we make some mistake in society today agar aaj hum apne is society mein koi galti kar rahe hain paap karte hain wherever we we break some rules agar koi hum kanoon tod dete hain and we are given some punishment or penalty aur fir hame koi saza milti hai so first of all we are shown that under this and this law you have done wrong aur sabse pehle hame bataya jata hai ki aapko is galti ke karan is is niyam todne ke karan aapko ye saza di ja rahi hai there cannot be a punishment unless the law is declared kyunki koi bhi saza tab tak nahi aati jab tak pehle kanoon na ho there must be a rule to punish to tell people this is wrong you have done wrong so Sama, now you must be punished saza de batane se pehle wahan koi kanoon hota hai jo logon ko bataya jata hai ki aapne ye kanoon toda hai sometimes uh, we 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 think uh, back in the history of the bible we can think as a human mind what was the necessity that god should bring a law जब हम कुछ साल पहले चले जाते सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो कानून क्यों लाया because god wanted us to realize that we have we are living in problem we have a problem kyunki parmeshwar ye chahta tha ki hum is baat ko jane ki hum jo hai paapon mein reh rahe hain galtiyon mein reh rahe hain and then god brought his law through the law of moses and his commandments and different type of offerings and punishments were pronounced under the law isliye phir parmeshwar musa ke dwara बहुत सारे शरा कानून लाया और फिर उनका निदान भी लाया कि तुम लोगों ने उस सजा की जो भुगतनी है वो क्या क्या किस तरह भुग सकते हो बट बिफोर द लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इससे पहले कि परमेश्वर अपना कानून शरा बताता गॉड हैड ऑलरेडी ब्लेस्ड हिज राइचियस मैन एब्राहम मेनी हंड्रेड्स इयर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बिफोर परमेश्वर ने कई सौ साल पहले ही अपने दास इब्राहिम को आशीषित कर दिया था वी नो अब्राहम वॉज ए जेंटाइल एंड ही केम फ्रॉम ए जेंटाइल फैमिली और हम ये भी जानते हैं कि इब्राहिम जो था वो एक अन्य जातियों से था वो अन्य जातियों से आया था दे वर आइडल वर्शिपर्स वो एक मूर्ति पूजक परिवार से था but god brought him out and blessed him aur prabhu use bahar le aaya aur use aashish di because god knew this man will obey me kyunki prabhu use janta tha ki ye manushya mere piche chalega god knew him that he is a man in of my program and he is a man who will keep me happy और प्रभु जानता था कि ये मेरी योजनाओं के पीछे चलेगा और मुझे खुश करेगा और वो जो अन्य जातियों से पैदा हुआ था और वो पहले ही जानता था कि अन्य जातियों से जो मूर्ति पूजक आए निकालेगा but god knew that this man when i speak to him and ask him he will obey me lekin prabhu ye bhi janta tha ki jise main nikal raha hu wo meri aagya ko manega aur mere piche piche chalega and he will be a righteous man aur wo ek dharmik manushya banega 
तो गॉड स्टार्टेड हिज प्रोग्राम विद अब्राहम इसीलिए प्रभु ने अपनी योजनाएं अब्राहम के साथ शुरू की एंड अब्राहम ओबेड दैट प्रोग्राम और अब्राहम ने भी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया पीछे पीछे एंड वी वी कैन रीड इन जेनेसिस चैप्टर 12 और ये बात हम उत्पत्ति के 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं देयर आर मेनी टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स एंड प्रॉमिसेस गॉड मेड टू अब्राहम परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कई तरह के वादे किए and abraham believed those promises aur abraham ne bhi un vaadon par imaan rakha and those promises were unconditional aur wo jo sare vaade the wo bina kisi condition ke the up to there up to that time the law was not given tab tak dekhiye koi bhi kanoon nahi diya gaya but the promises were given lekin vaade de diye gaye but the promise was also given that the generation of descendants of abraham will be blessed all over the world aur vaada ye bhi diya gaya ki abraham tere vansh ke dwara tere dwara sansar ki sari jatiyan aashish payengi and all nations and all peoples of different nations will be blessed har tarah ke sansar alag alag rajya alag alag jatiyan rajya tere is tere dwara aashish payengi Abraham was a man he was pulled out from the gentile family Abraham wo manushya tha jo anya jatiyon se nikala gaya tha but lord made lord god made him into a nation Prabhu ne phir uske dwara dekhiye ek rajya banaya ek rashtra banaya he made him a nation Prabhu ne uske dwara ek rashtra banaya his own race his own people who were called jews they came out as a nation from that man who was a gentile wo ek manushya abraham jo khud anya jatiyon se tha prabhu ne usko nikal ke uska ek rashtra banaya see how god transformed a gentile man a useless man into a holy nation ab dekhiye prabhu ne ek kaise ek manushya ko anya jatiyon se nikal kar kis tarah badhaya and he loved this holy nation so much aur prabhu apne us rashtra se prem karta hai that he called israel as his first born isliye wo israel ko apna pehla putra kehta hai even he allowed the salvation to come from the same nation isliye wo udhar jo laya hai unke unse laya because god already made a promise to this man abraham क्योंकि प्रभु ने पहले से ही अब्राहम से वादा कर दिया था गॉड के नॉट फॉर गेट हिस्स प्रॉमिस परमेश्वर अपने वादे नहीं भूलता टुडे आल्सो वी नो गॉड हैज डन प्रॉमिसेस फॉर अस आज भी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं बट वी हैव टू बी लाइक अब्राहम लेकिन हमें अब्राहम की तरह बनना है वी मस्ट बिलीव द प्रॉमिस हमें प्रभु के वादों पर ईमान रखना है अब्राहम बिलीव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड अब्राहम ने परमेश्वर के वादों पर ईमान रखा देन ओनली ही वाज द बिलवेड ऑफ गॉड इसीलिए वो परमेश्वर का प्रिय बना एंड दोस हु आर बिलवेड ऑफ गॉड दे बिलीव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड और आज वो प्रभु के प्रिय हैं वो प्रभु के उस कलाम को ईमान रखते हैं विश्वास रखते हैं we have to prepare ourselves to become beloved of god hame bhi apne aap ko taiyar rakhna hai ki parmeshwar ke priya bane rahe we are not born beloved of god hum paida hote hi priya nahi the we are born in sin hum to paap mein paida hue the we are born with a nature to sin hum to aise paap mein paida hue jo swabhav mein hi paap hai that is why we must be changed from that nature of sin to a nature which will not sin hame isiliye us swabhav ko se nikalna hai swabhav ko badalna hai jo paap wala swabhav hai aur us swabhav ko paana hai jisme paap nahi hai paul says in the letter to to christians sant paulus patriyon mein likhta hai masihon ko that for that law that law was a tutor to bring us to christ 
वो कहता है कि कानून जो था वो तो हमने मसीह के नजदीक लाया सिखा शिक्षक के तौर पर when we are when we are little children young children or toddlers that time uh, when we go to school we need a tutor kyunki jab hum bacche hote hain hum school jate hain to hame ek adhyapak ki zarurat hoti hai before we become fully educated we we need we take tuition and we go to school and college and we have teachers and tutors jab tak hum padh likh na jaye tab tak hame school mein ya tuition pe ek adhyapak ki zarurat hoti hai what is the tutor doing wo ek shikshik adhyapak kya karta hai the tutor is telling us the details the facts and the knowledge is coming through the tutor अध्यापक वो शिक्षा देता है वो ज्ञान देता है हमें and with the help of that teaching we slowly slowly come to understanding फिर हम उस अध्यापक शिक्षक की शिक्षा से धीरे-धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं and we receive the perfection of knowledge फिर एक समय आता है कि हम पूरी तरह उस शिक्षा को पाते हैं we qualify we qualify for that syllabus for which the tutor is teaching me हम उस अध्याय को पूरी तरह से सीख जाते हैं जिस अध्याय को सीखना चाहते हैं सो देयर फॉर व्हेन आई एम क्वालिफाइड विद द हेल्प ऑफ माय ट्यूटर एंड आई हैव आई हैव रिसीव्ड द क्वालिफिकेशन और जब मैं उस अध्याय को सीख गया पा लिया उस शिक्षक के मदद के द्वारा पढ़ाए जाने के द्वारा देन आई डोंट नीड द ट्यूटर एनीमोर फिर अब मुझे उस शिक्षक की आगे जरूरत नहीं रहती क्योंकि शिक्षक की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई हम सारी उम्र उस अध्यापक के पास नहीं बैठे रहते जो हमें सिखाता है बचपन से लेकर the law was not spiritual isiliye jo kanoon tha wo aatmik na tha it was physical ye sharirik tha it was connected with our physical side aur ye hamare sharir se juda hua tha that is why all the things which were described and defined in the law they were physical isiliye jo bhi shara kanoon बताया गया है वो सारा सारा शरीर से जुड़ता है हम नहीं जानते आत्मिक विषय क्या है और हम तो विश्वास भी ना रखते इसीलिए हम एक शिक्षक के उस अधीन रहे अध्यापक के अधीन रहे जिससे हमने ये सीखा इफ वी गो टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुक ऑफ गलेटियंस आइए हम गलातियों की किताब में जाते हैं नए नियम में वी वी नो पॉल इज टॉकिंग टू मेनी थिंग्स अबाउट दिस सब्जेक्ट हम जानते हैं संत पलूस इसके विषय में बहुत सारी बातें बताता है now he is talking to the christians ab yahan par wo vishwasiyon ke likh raha hai he is talking to the church in galatia wo galatia ki kalisia ko likh raha hai these are the people who came out from different uh, religions and different things and maybe some of them jews and some of them gentiles galatia ki kalisia mein bahut sare log any jatiyon se और कुछ यहूदी हैं मिक्स हैं बट मोस्टली ही वाज एट दैट टाइम द चर्च वाज वेरी वेरी स्मॉल द जेंटाइल चर्च वाज वेरी स्मॉल सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर कन्वर्टिंग दे वर कन्वर्टिंग फ्रॉम ज्यूस और ये उस वक्त की बात है जब क्लीसियां बहुत छोटी होती थी और इसमें ज्यादातर जो थे वो यहूदी होते थे so it was a very very difficult task for those jews to come out from the law and understand what paul is teaching to isiliye ye ek bada mushkil samay tha ki unko shara se bahar nikal ke anugrah mein lana they were slave to the law of moses 
क्योंकि वो उसी मूसा की शरा के अधीन चलते आ रहे थे and that they were so much dedicated and they wanted to be so much faithful because their forefathers taught them the same thing wo apne us musa ki shara ke sath bahut imandar chalte aa rahe the usme puri tarah samarpit bhi the aur use puri tarah pura karna chahte the this is what paul is trying to teach them when he writes this letter to the christians in galatia aur wo यही चीज जो है वो गलातियों की कलिसिया को बताना चाहता है क्योंकि ये वो लोग थे जो उस शरा से तो बाहर आ चुके थे मसीह बन चुके थे लेकिन फिर भी फिर भी वो शरा के भी अधीन चलते रहते थे is telling them then now how do you become christian how you have become christian you become christian by faith wo kehta hai tum kaise ek masih bane tum masih jo bane ho wo vishwas ke dwara bane ho and still now you are going back and trying to live with the works and works and works of law aur phir tum wapas kyun usi kanoon में जाना चाहते हो उसी कानून को पूरा करना चाहते हो वी नो मेनी मेनी टीचिंग्स इन दिस वर्ल्ड टुडे और हम जानते हैं ऐसी ही शिक्षा जो है इस संसार में बहुतों के पास है मेनी 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 रिलीजियस हेड्स आर टीचिंग दैट योर वर्क्स विल सेव यू बहुत सारे आत्मिक शिक्षक यही सिखा रहे हैं कि अच्छे कर्म जो हैं वो तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे बचाएंगे but they don't know that who can do the good works lekin wo ye bhul jate hain jante hi nahi ki ab acche karm kiske paas hain we cannot do any good works hum kit acche karm kitne karte hain because our nature is in sin kyunki hamare hum to swabhav mein hi paapi hain when we are born we they are born with a nature to commit sin जब हम पैदा होते हैं तो जिस माहौल में स्वभाव से ही पाप में पैदा हो रहे हैं जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितना सुंदर होता है फूल की तरह नाजुक होता है लेकिन वो ही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप देखिए वो क्या करना शुरू कर देता है why why that change comes in the personality of that child to phir ye badlav kaise aa gaya us bacche mein because the nature of the sin was in the child when he was born kyunki wo jo swabhav tha uske andar hi tha jab wo paida hua tha the nature also grows with the body of that child aur jaise jaise bachcha bada waise waise swabhav bhi uske andar badhta gaya and now that nature which is already in that child when he becomes a man that same nature makes him to do things which are wrong aur jab wo bada ho jata hai to wohi swabhav jo uske andar tha usse karya karwata hai jo galat hote hain now how this man who is now grown up man and doing sinful things ab ye dekhiye wohi vyakti bachcha bada ho ke kis tarah ye buri buraiyai kar raha hai how he can be changed ab wo kaise badle he can only be changed by faith wo sirf vishwas ke dwara hi badal sakta hai faith in what vishwas kis par kya faith not in the works kaamon par nahi faith in the almighty god vishwas sirf shaktiman parmeshwar ke upar and faith in his son jesus christ through whom god sent salvation vishwas parmeshwar ke putra prabhu yeshu masih ke upar jiske dwara udhar aaya and the bible says bible kehti hai we received grace by faith humne jo anugrah hai wo vishwas ke dwara paya grace had taken over the law और अनुग्रह ने उस सारे कानून शराब को ले लिया पॉल इज ट्राइंग टू टीच देम पॉल यही बताने की कोशिश कर रहा है सेम वे व्हेन पॉल वाज राइटिंग लेटर टू रोमन्स 
उसी वक्त जब वो रोमंस को भी कलिसिया को पत्र लिख रहा है अगेन एंड अगेन ही हैज बीन टेलिंग दोस पीपल वो बार-बार वही बात बता रहा है दैट यू आर नॉट अंडर द लॉ यू आर अंडर द ग्रेस कि अब तुम शरा के अधीन नहीं रहे अब तुम अनुग्रह के अधीन हो बिकॉज़ व्हाट द लॉ कुड नॉट डू क्योंकि जो शरा नहीं कर पाई कानून नहीं कर पाया दैट ग्रेस हैज डन वो अनुग्रह ने कर दिया इफ यू ओपन द रोमन्स चैप्टर 8 अगर हम रोमन्स की किताब को खोलें एंड इफ वी गो टू द 8th चैप्टर और हम उसके 8th अध्याय में अगर जाएं इन थर्ड वर्स वी रीड और उसकी तीन आयत पढ़ें रोमन 8:3 व्हेन वी रीड रोमन्स की किताब उसका 8th अध्याय और उसकी तीन आयत for what the law could not do in that it was weak through the flesh god did by sending his own son in the likeness of the sinful flesh on account of sin he condemned the sin in the flesh kyunki jo kaam vyavastha sharir ke karan durbal ho kar na kar saki usko parmeshwar ne kiya arthat apne hi putr ko पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी हमें नाउ हियर ही सेज पॉल इज टेलिंग अगेन ही इज टेलिंग टू दोस कन्वर्ट्स हु आर क्रिश्चियंस नाउ ये अब उनको बता रहा है उन जीवस को यहूदियों को जो जो बदले हैं बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स टू कवर अप देयर मिस्टेक्स टू कवर अप देयर सिंस क्योंकि अभी भी उनमें यही स्वभाव है कि अपने पापों को शरा के द्वारा ढक देना बट हियर ही सेज व्हाट द लॉ कुड नॉट डू बिकॉज इट वाज वीक क्योंकि जो शरा नहीं कर सकी वो कमजोर थी the law can only show us what is my mistake kyunki shara ne hame yahi bataya ki mera mere mein galti kya hai but the law will not tell me a way how to how to how to correct my mistake lekin kanoon ne mujhe ye nahi bataya ki maine us galti ko theek kaise karna hai सॉरी बबर पार्डन सॉरी आर यू कनेक्टेड ब्रदर वॉइस नॉट क्लियर ब्रदर सॉरी दे वेयर देयर वाज अ टेंपरेरी अरेंजमेंट अंडर द लॉ क्योंकि कानून जो था वो हमें थोड़े समय के लिए ही उपाय दे रहा था but it was not giving us a solution lekin to clear the law to clear the mistake lekin wo hame ek hamesha ka nidhan nahi de raha tha hamesha ka upay nahi bata raha tha it kept on showing problems and problems and problems wo to hamari samasyaon ko paapon ko lagatar jama kiye ja raha tha and showing a temporary method of doing this offering and that offering for the sake of different sins wo to bata raha tha is paap ke liye aap ye qurbani de us paap ke liye wo qurbani chadaye so that is why paul is telling that law was not sufficient isiliye sant pulus bata raha hai ki jo phir kanoon shara thi wo kafi nahi thi hamare liye because the flesh in that condition of the flesh when we are doing the sacrifice we are still in that condition of the flesh of sin kyunki jis sharir mein hum paap karke qurbani chada rahe hain to abhi tak to hum us sharir mein abhi bhi bane hue hain aur fir paap karte ja rahe hain then how can that offering purify me because in i am in the same body of sin तो फिर मेरी वो कुर्बानी मुझे शुद्ध कैसे कर रही है जबकि मैं पाप तो करते जा रहा हूं तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन तो इसका हल क्या है 
This is what Paul is telling them and preaching them in verse 3 here in Romans. Santa Pulos, Jotin Adiai, me, Une, Halbatara, hai, ki Halkia. What was the solution? Ki ab iska Halkia. God sent his son in the likeness of your sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर में भेजा और पाप के बलिदान होने के लिए भेजा फिर शरीर में अब पाप पर दंड की आज्ञा दी इसने नाउ दिस इज द ग्रेट मिस्ट्री दिस इज द लव ऑफ गॉड व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एज बिलीवर्स ब्रदर्स ये एक महान रहस्य है भाई बहनों ये एक महान रहस्य है जो प्रभु ने रखा हुआ है बताया हुआ है अपने ईमानदार विश्वासियों को our our human intelligence can fail. How can I then be corrected? How can I be going to heaven when my whole body is in sin? Meri apni hamari manushya ki soch fail ho gayi ki jab main paapi hoon to swarg mein kaise jaunga? Because I am born in sin. Kyunki main to paap mein hi paida hua. My nature has come from my forefathers. Mera jo subhav hai wo mere pushton se aa raha hai. My, if my father was a sinner, then I am not. I am. I am not born as a good person. I am also a sinner because he is a sinner. अगर मेरा पिता एक पापी था, तो मैं भी अपने पिता से ही आया हूँ. Because the sin came in the flesh. क्योंकि जो शरीर पाप है, वो शरीर में है. Now the sin must be taken out from the flesh. इसीलिए पाप अगर शरीर में आए हैं, तो शरीर से ही निकलने चाहिए. So the so according to the law of God, wherever the problem is, if it is flesh, so the treatment and remedy must come from the flesh. That is why God sent his son. इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र शरीर में भेजा। And his body was without sin। वही उसी का एक शरीर था जो बिना पाप से था। That is why he was not born from a human father। इसीलिए वो मनुष्य मावाप से पैदा नहीं हुआ। He did not have a human father to to give him the seed of life for him to be born। वो उसका कोई भी संसारिक पिता नहीं था जिस बीज से वो आया। God kept his physical father away before his birth। प्रभु ने उसका संसारिक पिता दूर रखा। He told him you stay away। प्रभु ने उससे कहा कि तू दूर रहना, पीछ परे रहना। Don't go to this woman। इस इस और के पास मत जाना। And he already and he listened. कि वो ऑलरेडी पहले से ही वो उसके अंदर गर्भ है। No, he was all he listened to that that order which God gave to the man. जो भी उसने उसे हुकम दिया उसने उसे माना। And then he also instructed the woman. और उसने उसे और तो उसको भी दिया। The woman was told you will have a child. उसने कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा। Woman was surprised. वो हैरान हो गई। She was a good woman. वो एक अच्छी औरत थी। She was a God hearing and God fearing woman. वो परमेश्वर को सुनने वाली परमेश्वर का डर को रखने वाली औरत थी। Because she was the chosen vessel of God. क्योंकि वो भी परमेश्वर की ही चुनी हुई बहन थी। God had known her before the foundation of the world. प्रभु उसे भी संसार के उत्पत्ति से पहले ही जानता था। and God knew when my angel goes to this woman, she will listen to him. प्रभु जानता था कि जब मेरे फरिश्ते इसके पास जाएंगे, ये मेरी सुनेगी। So then God made a program so that His Son should be born in flesh in this world, but without sin. इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि मेरा पुत्र शरीर में इस पृथ्वी पर आएगा, जिसमें and when Jesus Christ was born in the flesh, जब प्रभु यीशु मसीह बदन में पैदा हुआ, his body had no sin, उसके अंदर कोई पाप नहीं था. 
because the seed he received was not from the physical father kyunki jo beej aaya tha maryam ke andar wo kisi sansarik manushya se nahi aaya tha so the sinful nature was not transformed from human being to human being isiliye wo paap wala swabhav aage nahi transfer hua but this body his body was without sin isiliye uska sharir bina paapon se tha because his seed was transferred from his father who is god kyunki uska jo beej swabhav ट्रांसफर हुआ था वो जिस बीज से आया था वो बीज जो था वो परमेश्वर का वचन था वो परमेश्वर था And his father was God. और उसका पिता इस, इसीलिए परमेश्वर था And God put his seed into the womb of Mary. इसीलिए परमेश्वर ने अपना बीज वचन मरियम के अंदर रखा And that seed was the word of God which was sent by the messenger Gabriel. इस जो बीज मरियम के अंदर गया वो परमेश्वर का वचन था जो परमेश्वर का स्वर्ग दूत जिब्राइल लेकर गया दैट इज व्हाई व्हेन दैट सीड कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमन बॉडी इट वाज विदाउट सिन इसीलिए वो बीज ने बदल लिया और वो बदन जो लिया वो बिना पाप में से था दैट इज व्हाई दैट यंग बॉय और यंग मैन जीसस क्राइस्ट हु वाज वॉकिंग ऑन दिस अर्थ He 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 was 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 a a a man. man. looked like a man. He lived like a man, but he was without sin. Without sin. इसीलिए जो वो पुत्र पैदा हुआ वो मनुष्यों की तरह ही पला बड़ा चला फिरा लेकिन बिना पाप से That is why in this verse we see God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर में बदल कर भेजा His body like our body. उसका शरीर हमारे जैसा ही शरीर दिखता था It was made of flesh. क्योंकि वो भी शरीर बदन से बना था He had blood and veins and bones and skin like and looking like us. उसके अंदर भी वही बदन वही शरीर वही लहू वही हड्डियां थी जैसे हम में है Jesus Christ was not a ghost. प्रभु यीशु मसीह कोई आत्मा नहीं था वहां That like a ghost walking here and there and doing and eating and drinking and talking. वो ऐसा आत्मा नहीं था वो हर जगह जा रहा था खा रहा था पी रहा था बैठ रहा था घूम रहा था He was in flesh like us. वो शरीर में था जैसा आप और मैं हूं The difference was his flesh was without sin. फर्क ये था कि वो बदन शरीर जो था पाप पापों से बिना रहा था पाप Because he was born from the seed which was without sin which is God. क्योंकि वो उस उस बीज से पैदा हुआ था जो बिना पाप से है बीज वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर है. Now why did God make a plan like this? अब परमेश्वर ने ये योजना क्यों बनाई? The sin was existing in the flesh. पाप जो था वो मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद था. The sin must be removed from the flesh. पाप जो है मनुष्यों के अंदर से निकलना है शरीरों से निकालना है. How? कैसे? Some price must be paid in the flesh for the sake of the sin. शरीर में ही होकर उसकी कीमत आदा की जाए. God has a law. परमेश्वर का कानून है वेर एवर द प्रॉब्लम इज जहां भी समस्या है समथिंग सिमिलर टू दैट मस्ट पे द प्राइस उसी तरीके की ही कीमत होनी चाहिए नाउ टू पे द प्राइस फॉर द सिन व्हिच इज इन द ह्यूमन बॉडी देन प्राइस मस्ट बी पेड बाय विदाउट सिन बॉडी इन द फ्लैश अगर पाप शरीर के अंदर है तो वो पाप जो है उस शरीर से दूर भी होना चाहिए ऐसे शरीर से जिसके अंदर पाप नहीं है सो देयर फॉर आवर प्राइस वाज पेड बिकॉज़ ऑफ आवर सिन इन दैट फ्लैश व्हिच व्हिच वाज विदाउट सिन इसीलिए हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें खरीद लिया और क्योंकि वो खुद उसके अंदर पाप नहीं था 
So our sin was condemned. Our sin was in flesh. So God made arrangement to condemn the sin in the flesh. हमारे अंदर पाप थे इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई उन पापों को दूर करने के लिए एंड दैट फ्लैश व्हिच वाज सिनलेस इट बिकेम सिन फॉर अस ऑन द क्रॉस सो दैट वी कैन बिकम सिनलेस इसीलिए जो शरीर बदन भेजा उसके अंदर पाप नहीं था लेकिन वो हमारी खातिर हमारी खातिर पापी हुआ उस सलीब के ऊपर now now here ab we understand one thing hum ek cheez samjhe this program is not under the law ab ye yojana jo hai ve kanoon ke andar nahi hai this is beyond the law ye kanoon se bahar hai because the law could not save us because the law is only showing us the sin he is telling this you are in sin you are in sin अब कानून जो है हमें बचा नहीं रहा बल्कि हमें बता रहा है कि हम पापी हैं नाउ कम्स ए स्पिरिचुअल मैटर अब आत्मिक पे विषय पे आए द रेमेडी द ट्रीटमेंट द मेडिसिन फॉर दिस सिन इन द फ्लैश केम फ्रॉम गॉड अब जो भी इस बीमारी इस पाप की दवा जो आई है उपचार आया वो शरीर में ही आया एंड देन ओनली the sin can go away from our flesh sir tabhi paap hamare badan se shareeron se nikla that is why paul says and that is a spiritual matter isliye paul keh raha hai ye ek aatmik vishay hai so we have to raise our understanding we have to become the people who are above the flesh ab hame bhi apni samajh ko ab upar badhana hai upar leke jana hai अब हम उन शरीरों से ऊपर होके सोचे द ट्रीटमेंट फॉर आवर सिन इज दैट वी हैव टू बिकम स्पिरिचुअल पीपल अब जो हमारा उपचार हुआ उस वो उपचार हुआ उन पापों का उसके बाद हम आत्मिक बन गए वी डोंट हैव टू बिकम रिलीजियस पीपल क्योंकि हम जो है आत्मिक नहीं थे नो वी डोंट वांट टू बिकम रिलीजियस पीपल हम जो है धार्मिक नहीं बनना चाहते थे we don't want to follow a religion hum dharm ke piche chalna nahi chahte the because religion will preach works kyunki dharm sabhi karma ko karma ko prachar karte hain all religions in this world they say do good works and you go to heaven sabhi dharm ye prachar kar rahe hain acche karm kare swarg jayenge when my body in sin when my body is in sin i have a nature of the sin how can i do good works jab main swabhav se hi paapi hu main acche karm kaise karu we read this if we go to the 7th chapter of romans ab hum romans ke agar 7vein adhyay mein jaye romans ke 7 adhyay what we have just now spoken jo humne bola hai wo padhne ja rahe hain we read in 17th and 18th verse hum uski 17 aur uski 18 do ayate pad rahe hain roman 7 17 and 18 roman roman romeo ki kitab hai romans ki aur saath uski 17 aur 18 but now it is no longer i who do it but the sin that dwells in me to aisi dasha mein उसको करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप है जो मुझ में बसा हुआ है नाउ हियर पॉल इज गिविंग देम एग्जांपल ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट सेव्ड हु इज स्टिल नॉट इन ग्रेस हु इज स्टिल नॉट बीन कन्वर्टेड नाउ पॉल इज टेलिंग दैट पर्सन सच पर्सन इज आई एम नॉट डूइंग इट but because of the sin my nature of the sin i may be a good man i may try to be a good man but i can't be a good man because the sin is living inside me ab jo manushya badla nahi hai jiska jeevan badla nahi hai pulus uske bare mein bata raha hai ki jo main acha karna chahta hu wo nahi hota mujhse paap hota hai galat ho raha hai now and he makes it more clear in the 18th verse lekin 18th ayat mein usne aur zyada behtar tarike se bataya for i know that in me that is in my flesh nothing is good for to do the 
for to, to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती अच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते नहीं होते yes, he is telling, I want to be a good man, but how can I be good because something inside me is sin. वो कहता है कि मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा क्यों and he says in the 19th verse aur 19th ayat mein wo batata hai for the good that i will to do i do not do but the evil i will not to do that i practice kyunki jis acche kaam ki main ichha karta hu vah to nahi karta parantu jis burai ki ichha main nahi karta wahi kiya karta hu now you see paul has made it very very clear his situation and he has explained in a very good way to the believers ab dekhiye sant pulus ne yahan kitna saaf saaf bata diya hai in the whole chapter of romans in in these chapters of romans paul is doing hard work only to explain to the people by the spirit of god that they must understand what was the difference between the law and the faith अब संत पुलूस इस सारे अध्याय को अगर आप पढ़ें तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कानून जो शराह है और उसमें और अनुग्रह के बीच में क्या अंतर है we always remained slave when we have been under the law. हम गुलाम ही बने रहते अगर हम शराह के अधीन रहते और हम अगर आठ अध्याय की दो आयत देखें आठ अध्याय की दो आयत फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ वर्स टू रोमस आठ और उसकी दो क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया अमीन तो देयर फोर ही सेज यू वी आर लुकिंग टुवर्ड द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट एंड नॉट ऑफ द फ्लैश और यहां वो बता रहा है हम आत्मिक चीजों को देख रहे हैं ना कि शारीरिक को and again in the continuation of this thing aur isko agar hum aage lagatar agar padhte rehte hain in the 13th and the 14th verse aur 13 aur uski 14 13 aur 14 dono aate aage padhe when we are doing our personal study i would urge brothers and sisters please read the the, the, the chapter the, the the roman chapter 5 to 7 and 8 and 9 chapters fully slowly slowly then we understand what we are talking अगर आ, मेरे भाई बहनों को मैं दरखास्त करता हूँ कि जब वो फ्री होंगे तो रोमन्स का ही सात आठ और नौ ये अध्याय आप धीरे धीरे कर कर धीरे धीरे सारा पढ़े आप इन दर्स ट्वेल्व ही सेज रोमन्स एट ट्वेल्व ऑल सेज अब रोमन्स आठ और बारह में बताता है therefore brethren we are debtors not to the flesh to live according to the flesh to he bhaiyo hum ab sharir ke qarzdar nahi hai ki sharir ke anusar din kaate verse 13 if you live according to the flesh you will die tera aayat mein kyunki yadi tum sharir ke anusar din kaatoge to maroge यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे so, spirit, अगर तुम आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो तो बचोगे और चौदह आयत में और साफ बताया गया है as many as are led by the spirit of god these are the sons of god चौदह आयत में इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं दिस इज द होल पर्पस ऑफ गॉड ये सारी परमेश्वर की योजना है 
दिस इज द वे द मेडिसिन केम टू अस टू टेक अस आउट फ्रॉम सिन ये है जो दवाई हमारे लिए आई जो हमें पापों से बाहर ले आई बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हिज सन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न उसका पुत्र यीशु मसीह पैदा हुआ सो ही वाज लेड बाय द स्पिरिट ऑल थ्रू हिज लाइफ उसने पूरे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला He did not give full control to the flesh to take over his spirit. उसने अपना सारा अधिकार शरीर को नहीं दिया. He controlled the five senses by the spirit which was in him. और उसने तो अपने सारी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल किया पर किसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा. So the devil cannot attack the body and five senses if the spirit takes over. तो शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं हमारे पांचों इंद्रियों को छू नहीं पाती जब हमारी पांचों इंद्रियां पवित्र आत्मा ने कंट्रोल की हो लेकिन लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र नहीं बन सकते जब तक हम आत्मा में पैदा नहीं होते unless we are born in the same manner like jesus christ was born jab tak jesu masi jaisa paida nahi hua tab tak paida nahi hote but jesus christ was begotten par prabhu yeshu masi ek lota his first birth into the world itself came through the spirit uska pehla janm jo tha wo aatma ke dwara tha so he does not need a new birth to use to dobara janm ki zarurat nahi So Jesus need not be born again. तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं जन्म लेने वाला। In the first place he is born as the son of God. वो पहली बार ही वो पुत्र के रूप में पैदा हुआ। But we are not born as son of God when we are born in this world. We are not son of God. लेकिन जब हम पैदा हुए थे तो हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में पैदा नहीं पाप में पैदा हुए। Because we are born in sin. क्योंकि हम पाप में पैदा हुए। So we need to be born again. तो हमें दोबारा जन्म की जरूरत है तो वी नीड टू बी बॉर्न बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड द सेम स्पिरिट बाय व्हिच जीसस वाज बोर्न तो हमें भी उस आत्मा में दोबारा जन्म लेना है जिस आत्मा में प्रभु यीशु ने जन्म लिया देन ओनली वी रिसीव फ्रीडम फ्रॉम सिन तब जाके हम पापों से आजादी पाएंगे एंड सी इन द 15th वर्स ऑफ चैप्टर 8 व्हाट पॉल इज सेइंग अब 15 आयत में देखें जो संत पुलुस कह रहा है He is telling to Christians. वो मसीहों को कह रहा है. You did not receive the spirit of bondage again to fear. क्योंकि तुमको दासत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयादी तो. But you received. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. परंतु तुम्हें फ्री में लेकापल की आत्मा मिली है जिसमें हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हाउ कैन आई कॉल गॉड माय फादर अनलेस आई एम बोर्न बाय गॉड माय फादर मैं कैसे परमेश्वर को अपना पिता कह सकता हूं जब तक मैं उसमें पैदा ना हुआ हूं आई कैन कॉल समबडी माय फादर ओनली व्हेन आई एम बोर्न थ्रू दैट पर्सन मैं उसी को पिता कहता हूं जब मैं उसके द्वारा पैदा हुआ हूं I can call my physical father my daddy or my father in this world because I know I am born from him main sansar mein usi ko apna pita kehta hu jise main janta hu main iske dwara paida hua hu so if my father has to be god agar parmeshwar mera pita hai i must be born of him mujhe usme paida hona hai and god is spirit parmeshwar atma hai so to be called to call it for calling god my father i must be born of the same spirit which god is to mujhe bhi usi atma mein paida hona hai tab main pita keh sakta hu that is why he says if i am born of the same spirit agar main main bhi usi atma mein paida hua hu i am not begotten by that spirit main ikalota nahi hu bhi because i was already born in the body क्योंकि मैं पहले ही शरीर में पैदा हो चुका हूं सो हाउ आई शुड बी बोर्न नाउ तो मैं कैसे पैदा होना चाहिए मुझे सो दैट आई कैन कॉल गॉड माय फादर कि मैं परमेश्वर को पिता कह सकूं 
आई शुड बी बोर्न बाय एडॉप्शन मुझे तो लेपालक पैदा होना है दिस इज व्हाट पॉल इज टेलिंग हियर यही पौलुस बता रहा है द मीनिंग ऑफ दिस वर्स 15 हियर इज द सेम मीनिंग व्हिच इज इन जॉन 3 एंड 3 जो जो हम यहां पढ़ रहे हैं यही हम योना 3 3 में भी यही पढ़ते हैं This is what is connecting to John chapter three verse three. यही इस जो है योना तीन से तीन में जुड़ा हुआ है यही. When we are born again. जब हम दोबारा पैदा होते हैं. By the spirit of God. परमेश्वर के आत्मा में. That birth is by adoption. तो वो हम हो लेपालेक बालक होते हैं. This is what Paul is explaining to them. ये पुलुस उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। These were the problems already, already found around the churches even the early ages। अब देखिए ऐसी समस्या तो है शुरुआती कलिसियों में भी चलती आ रही है। Now here he was talking to Romans। अब यहाँ पर वो रोमन्स की कलिसिया को कह रहा है। If we see the condition of another church that he is talking to the church in Galatia। अब अगर दूसरी कलीसियों की बात करें जैसे कि गलातियां नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ही गिव देम अ वार्निंग और सबसे पहले यहां तो वो चेतावनी दे रहा है बिकॉज़ इन द बिगनिंग द चर्च ऑफ गलेशिया वाज वेरी गुड चर्च क्योंकि शुरुआत में गलातियां की कलीसिया जो है बहुत अच्छी है बट स्लोली स्लोली दे वर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन द फेथ एंड द लॉ बिटवीन द ग्रेस एंड द लॉ लेकिन धीरे 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 वो गड़बड़ी में जाती रहती है कि कानून और अनुग्रह क्या है Because Paul was a missionary. क्योंकि पुलुस जो था वो एक मिशनरी था His calling was apostle. वो उसकी जो बुलाहट थी वो प्रेरित की थी He was not a pastor or elder of a church. वो कलीसिया का पास्टर नहीं था और अगुआ नहीं था so he was correctly doing his duty of an apostle. इसलिए वो अपनी जो बुलाहट है उसकी जिम्मेदारी है प्रेरित की वो कर रहा है। So he is going place to place, place to place, and he is doing correction. इसलिए वो जगह 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 जाता है और चीजें ठीक करता है। By this he is doing the calling, he is doing the duty of his calling. यही उसकी बुलाहट है कि जो है यही जिम्मेदारी है। so he is giving admonition, he is giving a correction and he is giving a warning to the church here in Galatia. और यहाँ पर वो correction दे रहा है एक गलतियाँ की कलीसिया को। Because then the when the new new church happened in Galatia. क्योंकि जब गलतियों में नई कलीसिया की शुरुआत होती है। Then Paul found something going wrong in that church. तो संत पुलुस देखता है कि उस कलीसिया में कुछ गलत चल रहा है। The spirit of God is telling Apostle Paul that there is something wrong here. You must bring the, you must preach the correction for this people. परमेश्वर संत पुलुस को बताता है कि इस कलीसिया में गलत चल रहा है और तुझे उस चीज को ठीक करना है। A child of God cannot keep his mouth shut when he will see something going wrong in the church. परमेश्वर का सेवक चुप नहीं रह सकता अगर वो देखे कि किसी कलीसिया में कुछ गलत चल रहा है। If we are silent, then we are trying to keep the people happy। अगर हम चुप रहते हैं, तो हम उन लोगों को उस गलती पाप में खुश कर रहे हैं। Whether those people obey, correct themselves or not, that is their problem. But it is the duty of the man of God to point out this is wrong here. चाहे वो लोग ठीक होना चाहें, चाहे ना चाहें, लेकिन एक सेवक की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें बताएं। Now here in the verse six, chapter one of Galatians, verse six, see what God is, what what Paul is telling to those Christians. The book of Galatians, chapter brother. Chapter one, Galatians, chapter one, verse six. हम गलतियों की किताब में उसका पहला अध्याय और उसकी छह आयत में पढ़ते हैं। Paul says, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel। वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया और उसने तुम इतनी जल्दी फिरकर 
और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर क्यों झुकने लगे अब शैतान देखिए कैसे ही शुरुआत से ही काम करने लग गया Devil is not sleeping. He is also awake day and night. शैतान कोई सोता नहीं है वो हमेशा वो भी जागता रहता है His task, his purpose, his, his duty in this world is to take maximum people away from God. उसका काम ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर करना And Paul says, I have come and preached to you something nice, a good gospel, and so soon you are going away from there. संपूर्ण कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक मात्र सच्चा और सही वचन सुनाया। अब तुम किसी दूसरे की ओर कैसे झुकने लग गए? In the seventh verse, he says, there are some who pervert the gospel of Christ. सात आयत में वो कह रहा है कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। There are some people who are trying to pervert. That means they are trying to teach you a wrong gospel. वो कह रहा है कुछ तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें दूसरा सुसमाचार दे रहे हैं यानी उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो अपनी समझ प्रचार कर रहे थे. Brother and sisters, the same thing what Paul is writing in this letter is apply applicable to our churches today. भाई और बहनों आ जो ये पत्री पुलुस गलातियों को लिख रहा है यही बात आज हमारे ऊपर भी लागू होती है the word of God applies to the churches of our time as well प्रभु का वचन आज भी सभी कलिसियों पर लागू होता है now Paul is not liking this अब पुलुस इसे पसंद नहीं कर रहा because Paul is governed by the spirit of God क्योंकि पुलुस जो था परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगवाई में था so now he see now you see what he says to them in eighth verse ab dekhiye wo aath ayat mein kya batane ki koshish kar raha hai is giving them a warning a warning wo to unhe chetavni de raha hai he says even if we he is including himself oh. even if we or an angel from heaven preach another gospel to you than what we have preached to you let him be accursed wo apne aap ko bhi beech mein जोड़ रहा है आठ आयत में वो कहता है परंतु यदि हम हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है वो श्रापित हो यस सो हियर द मैन ऑफ गॉड द अपोस्टल ऑफ गॉड द अपोस्टल पॉल इज टेलिंग इवन इफ आई माय सेल्फ कम टुमारो and teach you another gospel which is not according to the first gospel i preached then even he should be also accursed yahan pulus batane ki koshish kar raha hai ki main bhi kal ko main bhi tumhare paas aau aur maine jo tumhe pehle jo susamachar sunaya uske ulat aake koi dusra susamachar sunane lag jaau to main bhi shrapit hu and he continues this admonition and this correction and these warnings in this chapters aur dekhiye wo aage isi cheez ko lagatar bata raha hai if you see in verse 3 of galatians chapter 3 and verse 3 ab ab agar aap galatians ke hi teen adhyay mein jaye aur uski teen hi ayat padhe and he is telling him are you so foolish Okay. having begun the spirit now you are being made perfect by the flesh wo yahan keh raha hai kehta tum ab aise murakh aise nirbuddhi ho ki aatma ki riti par shuru karke aur sharir ki riti se khatam karoge he says i taught you the spiritual lessons wo keh raha hai maine tumhe aatmik ki shiksha di hai because you needed them because you were coming out from the lessons of flesh kyunki tum maine aatmik shiksha di kyunki tum jo hai us shareerik gunahon se nikal kar aaye ho he even reminds them about their father abraham wo to unhe unka pita abraham bhi yaad dila raha hai in verse 6 he says che ayat mein just as abraham believed god and it was accounted to him for righteousness jaisa abraham ne to parmeshwar par vishwas kiya 
और उसके लिए ये धार्मिकता गिना गया and in verse 7 he says therefore know that only those who are of faith they are the sons of abraham saat ayat mein to ye jaan lo ki jo vishwas karne wale hain wahi abraham ki santan hai and here he is talking to jews yahan wo yahudiyon se baat kar raha hai but who was abraham par abraham kon hai abraham was a gentile abraham anya jatiyon se hai but he became father of all lekin wo sab ka pita bana he received the blessings for everybody usne sab aashishe payi god brought out a nation from abraham parameshwar ne abraham se ek rajya yani rashtra nikala and all the blessings given to abraham applicable are applicable to jews and gentiles both और जो भी आशीष अब्राहम को है वो आज अन्य जातियों और अब्राहम यूदियों पर भी लागू होती है यू सी इन एर्थ वर्स पॉल इज टेलिंग हियर जो आठ आयत आप देखें एंड द स्क्रिप्चर फॉर सीइंग दैट गॉड विल जस्टिफाई द जेंटाइल्स बाय फेथ प्रीच द गॉस्पल टू अब्राहम बिफोर हैंड एंड इन यू ऑल नेशंस विल बी ब्लेस्ड और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि सब अब पहले से ही अब्राहम को ये देखिए आप बता दिया गया उसके बाद कानून और शराह आई अब्राहम गिवन द प्रोमिस अब्राहम ने वादे पाए प्रभु के वादे परमेश्वर के अब्राहम के बेटे बेटियों पर पूरे हुए Which sons and daughters? कौन से बेटे बेटियां जो आत्मा में पैदा हुए Not in the flesh. शरीर से नहीं Not in the traditions of their, uh, their teachers. ना ही उनके अध्यापकों के रीति रिवाजों से नॉट इन दॉट इन दिशन ऑफ देर रिलीजन और अपने धर्म के रीति रिवाजों से नहीं नॉट इन दिशन ऑफ देर पास्टर्स अपने सेवकों के रीति रिवाजों से नहीं बट इन दर्ड ऑफ गॉड प्रभु के वचन से एंड लेट बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड पवित्र आत्मा के अगुवाई से नॉट बाय द वर्क ऑफ फ्लैश शरीर के कामों से नहीं but by faith in jesus christ vishwas se jo prabhu yeshu masi mein hai so he says this that is why in the end of the earth verse he says that is why god told to abraham before in you all the nations will be blessed isliye wo aakhri 8 ayat mein kehta hai ki parmeshwar ne pehle se hi jaan ke ki anya jatiyon ko vishwas se dharmi thehraega so god is not only god of gentiles so and jews परमेश्वर अकेला यहूदियों का ही नहीं है परमेश्वर यहाँ अन्य जातियों का भी परमेश्वर है इन यू ऑल नेशन तुम तुम्हारे द्वारा सारी जातियां सब जातियां आशीष पाएंगी so nothing is excluded. Everybody included. Anybody who lives on this earth can be blessed. under the blessing that god gave to abraham ab koi bhi choda nahi gaya sab kuch sab kuch sara le liya jitne bhi rashtra jati hain is sansar mein hai sab le li hain he says if you still live under the law then you are under the curse aur aur wo keh raha abhi bhi tum abhi bhi tum agar shara kanoon mein reh rahe ho to tum uske gulam ho तो श्राप इन द टेंथ वर्स इन द टेंथ वर्स ही सेज एज मेनी आर ऑफ द वर्क्स ऑफ द लॉ दे आर अंडर द कर्स जितने 10 आयत में जितने लोग शराब व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो शराब के अधीन है बट यू कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय लॉ लेकिन तुम शराब के द्वारा नहीं बचाए जाओगे बट यू कैन ओनली बी जस्टिफाइड बाय फेथ तुम तो उस प्रभु यीशु मसीह के विश्वास रखने से बचाए जाओगे सी इलेवेंथ वर्स ग्यारह आयत नो वन इज जस्टिफाइड बाय द लॉ इन द साइट ऑफ गॉड दिस इज एविडेंट फॉर द जस्ट शेल लिव बाय फेथ ग्यारह आयत 
ये बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के कोई जहाँ कोई धर्मी नहीं कोई भी धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा If I think and you think, oh, Paul is talking to Jews, and maybe this scripture applies only to Jews. अगर आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ यहूदियों पर लागू होता है, why should I worry about this? I'm not a Jew. मैं क्यों घबराऊं? मैं कौन सा यहूदी हूँ? Now you see what Paul is telling here in the 14th verse. अब देखिए फिर 14 आयत में संत पुरुष क्या कहता है? That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। now you see, Paul is not only talking to Jews; he is also connecting Gentiles in the same lecture, in the same teaching. वो सिर्फ यहूदियों को नहीं कह रहा जहाँ देखे, वो अन्य जातियों को भी कह रहा है, बता रहा है। And now in the sixteenth verse he says, अब देखिए सोलह आयत में। Now to Abraham and his seed, where the promise is made, he does not name, he does not say seeds, as many of you. But only one seed, and to your seed who is Christ. Thus, Solaith Antapartigiae Abraham ko or uske vanch ko digi. Where ye nahi keta vanchoko Jesa bohot ke vishime nahi. Per Jesse ek ke vishime ki tere vanch ko tere vanch ko or where Yeshu masihe. Now he has made it very, very clear, like a mirror. यहाँ पर उसने बिल्कुल, बिल्कुल साफ कर दिया शीशे की तरह. All the promises God gave to Abraham in Genesis chapter 12. सारे वादे जो परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति बारा में जो दिए थे. And that that Abraham man was a Gentile man. वो अब्राहम एक अन्य जातियों का अब्राहम था. And later on, God, God confirmed he became a righteous man. परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया. Because he believed God and obeyed God. क्योंकि उसने परमेश्वर पर ईमान रखा और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला. A believing man is also obeying man. जो एक विश्वासी होता है, वो आज्ञाकारी भी होता है. Faith without works is dead. बिना कर्म के विषय, बिना विश्वास से कर्म मुर्दा है. And works are useless without faith. और इसी तरह कर्म भी मुर्दा है बिना विश्वास से. We cannot do good works unless we have good faith. हम अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते जब तक हम अच्छे विश्वासी ना हों. This is what Paul is teaching here. ये पुरुष बता रहा है. And he includes Gentiles also here. उसने अन्य जातियों को भी बीच में लिया है. Because he was the angel to the Gentiles also. क्योंकि वो अन्य जातियों का भी दूत था। And he was the apostle. He he went place to place, place to place to preach the word. वो प्रेरित भी था, जगह जगह जाता था। So he is telling them। इसलिए वो बता रहा है। That Abraham's seed was Christ. कि अब्राहम का जो वंश है, वो मसीह है। So he the the whole ultimate result is Jesus Christ, the Son of God. तो सारा जो नतीजा है, वो क्या है? वो यीशु मसीह है. Christ means anointed one. मसीह का मतलब कि परमेश्वर का मसा किया हुआ. So those who are of Christ, they are the anointed ones, and they are the seed of God. और जो मसीह है, वो परमेश्वर का मसा किया हुआ है. And to them. The promise of Abraham applies. उसके ऊपर अब्राहम के जो वादे थे उस पर लागू होते हैं। Now you see, to to sum up the whole things, अब सारी चीजों को देखें। If we read from verse twenty four, अब हम बाई साइड देखें। From twenty four to twenty nine, we are going to read one one verse, Galatians chapter three. 
हम चौबीस से लेकर उनतीस तक पढ़ेंगे we will read one verse at a time and the things we have already spoken in this hour these things are the summary aur jo bhi humne padha hai ye sab cheezon ki summary hai 24th verse therefore the law was our tutor to bring us to christ that we might be justified by faith isliye wo vasta मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षित हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे नाउ यू सी दिस वाज द पर्पस ऑफ लॉ अब ये ही ये कारण था कानून शरा का टू ब्रिंग अस टू फेथ विश्वास मिलाना बिकॉज़ लॉ वाज ओनली ए स्कूल मास्टर क्योंकि जो शरा कानून थे वो एक एक मास्टर अध्यापक टीचर थे स्कूल मास्टर डज नॉट ऑफर मी द डिग्री स्कूल का जो अध्यापक होता है वो मुझे डिग्री नहीं देता स्कूल मास्टर इज ओनली पॉइंटिंग मी थ्रू द करिकुलम थ्रू द बुक्स एंड द हैंड बुक्स टुवर्ड्स दैट फाइनल थिंग वो तो मुझे किताबें देता है पढ़ने की सो दैट आई शुड बी कंफर्मड इन फेथ तो कि मैं विश्वास तक पहुंची एंड देन ही सेज इन वर्स 20 Uh, परंतु जब विश्वास आ चुका तो अब हम अब शिक्षित के अधीन ना रहे नो नो इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षित हुई कि हम विश्वास से धन्य yes. so क्यों हमें शराब क्यों दी नहीं दी गई द लॉ वॉज गिवेन टू अस एज ए टीचर टू ब्रिंग अस टू क्राइस्ट ताकि वो हमें मसीह के पास ले आए so our qualification is christ to hamari jo padhai hai wo yeshu masi hai then only we can be justified by faith tab ja kar hum vishwas se udhar payenge now when now in 25 verse he says now you have received the faith see what happens now verse 25 he says but after the faith has come we are no longer again the tutor ab 25 ayat mein जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षित के अधीन नहीं रहे दिस इज वेरी नॉर्मल देखिए अब देखिए आप इफ आई हैव अचीव्ड एंड क्वालिफाइड फॉर ए बीए डिग्री और एमए डिग्री और डॉक्टर डिग्री डू आई नीड माय ट्यूटर जब मैंने अपनी कोई भी डॉक्टर वकील की डिग्री पा ली तब क्या मुझे फिर उस अध्यापक की जरूरत रहेगी सर्टनली नॉट तब नहीं रही who is my qualification and my degree now kyunki mere paas meri degree aa gayi hai that is jesus christ wo prabhu yeshu masi hai so when i have got the faith in jesus christ i don't need the tutor to jab mere paas degree aa gayi yeshu masi aa gaya mujhe ab us shikshi ki zarurat nahi rahi that is why paul is telling those galatians that you don't keep on following don't start following the same law once again यही संत पुलोस लिख रहा है कि अब तुमको उस शरा के पीछे चलने की जरूरत नहीं है नाउ यू पीपल हैव रिसीव्ड द क्वालिफिकेशन इन क्राइस्ट अब तुम लोगों ने वो शिक्षा पा ली है जो प्रभु यीशु मसीह है हाउ डू यू हैव रिसीव्ड दैट क्वालिफिकेशन कैसे पाई आफ्टर ऑल द लर्निंग एंड ऑल द टीचिंग बाय अपोस्टल पॉल जो भी शिक्षा तुमने संत पुलोस के द्वारा पाई थी which god gave by his spirit to paul jo parmeshwar ne apne putar aatma ke dwara pulus ko di now he says in verse 27 ab wo 27 ayat mein kehta hai as many of you were baptized into christ have put on christ hum jitno ne masi ka baptisma liya जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया 
Now he is talking to the crowd in which there are Jews, there are Gentiles, all kind of people he is talking to. So, hey, we are also included in this lecture. We who have been baptized into Christ have put on Christ. If I put on a jacket or a coat, so my body is under that jacket, under that coat. मैंने जो भी कोट या जैकेट पहनी होती है, मेरा बदन शरीर उसके अंदर होता है। So now we have put on Christ. अब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। Now Christ is my shield. And I am inside Christ. अब यीशु मसीह मेरा बचाव है, मेरा छुपने का गढ़ है, मैं उसके अंदर सुरक्षित हूँ। This is the wonderful thing Paul is preaching here. ये एक अद्भुत बात जो है संत पुलुस प्रचार कर रहा है। Now he says in verse twenty eight. अब वो अठाई फाइव में कहता है। Because now you have put on Christ, everybody. अब those who are baptized in Christ. तुम सब ने बपतिस्मा जो ले लिया है यीशु मसीह को जो पहन लिया है। Twenty eighth verse। अठाईस। Now there is neither Jew nor Greek, nor there is any slave, not any free. There is no male and female. You are all one in Christ Jesus. अब तुम में ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना दास, स्वतंत्र, ना नर, ना नारी। तुम में से कोई नहीं रहा तुम आप सब के सब यीशु मसीह में एक हो। This is the gospel। ये इंजील है। This is the word of God Paul is preaching here so strongly। ये परमेश्वर का सुसमाचार है जो संत पुलुस प्रचार कर रहा है सामर्थ से। And he and he is not leaving even the smallest doubt here। यहाँ उसने एक छोटा भी गड़बड़ नहीं रखी। People may ask him or people may think, oh, you are talking that now I am in Christ, I am very happy. Yeah, look at the member who yes, you must see me who my brother. But how the blessing of Abraham will come to me, how I will receive that blessing which God promised to Abraham, all nations. But Abraham Kojo, I see she made it a case. That answer also. Paul gives in the 29th verse. If you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Now you see, there is no doubt left in this statement, brothers and sisters. आपने देखा भाई और बहनों यहाँ पर अब कुछ भी शंका नहीं रही। In the beginning of the Bible, God is giving so many promises to a man that God is very happy with। शुरुआत में ही देखते हैं परमेश्वर ने इंसान को आदम को बहुत सारे वादे दिए। I am not connected, I am not, I am not related, I am not physically related to that man Abraham. Like many other people, I am not related to him. और मैं तो शरीरिक तौर पर अब्राहम के साथ नहीं हूँ जुड़ा। So I cannot, I cannot have the inheritance of those blessings which God gave to that man। तो मैं वो आशीष नहीं पा सकता जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी। So Paul is making it clear। पुरुष यहाँ साफ कर रहा है। Don't worry। घबराओ ना। You can also receive those blessings which God promised to His man Abraham. तुम भी वो आशीषें पा सकते हो जो अब्राहम को दी हैं। How? How? किस तरह? If you are in Christ Jesus। अगर तुम मसीह यीशु में हो। Because he is the seed of Abraham। क्योंकि वो अब्राहम का वंश है। And promise is given to Abraham and his seed। और जो वादा दिया गया वो अब्राहम और उसके वंश को दिया गया। we just now read in 16th verse that seed is Christ. और अभी हमने जो पढ़ा है वो जो वंश है वो मसीह है। And then we become, if we become, if we are in Christ. और अब हम अगर मसीह में हैं। If we have put on Christ. 
اور مسیح کو پہن لیا وشواس کے دوارا اور یشو مسیح کون ہے وہ پربھو کا وچن ہے اور اگر ہم پرمیشور کے وچن میں ہیں then we are that seed which is christ to hamare paas wo vansh hai jo masih hai when mary received when mary received the word of god she received the seed of god jab maryam ne wo vachan paya to usne wo parmeshwar ka beej paya vansh paya so if we receive the sir if we receive and obey the word of god we receive the seed of god aur jab uske aagya kari rahi uske piche maan rakha to usne wo beej paya when we receive we also become seed of god aur jab hum paate hain to hame bhi milta hai and that seed is christ aur wo vansh masih hai then we receive all the blessings that god gave to abraham to hum wo sari aashish paate hain jo abraham ko di gayi is it not a good news for us brothers and sisters ye hamare liye kya achhi khabar nahi hai what else do we want تو ہمیں اب کیا اس میں بندے رہنا ہے دا گریٹسٹ بلیسنگز دیٹ گاڈ گیو ٹو اینی ہیومن بیئنگ واز ٹو ہز مین ابراہم جو بھی سب سے بڑی جو آشیش مل دی گئی ہے وہ ابراہم ہے اینڈ دیٹ بلیسنگ از ایکسٹینڈڈ ٹو دی سیڈ اف ابراہم اور وہ آشیش ابراہم کو اگے بھی بڑھائی دی گئی وہ پرو مسیح ہے اینڈ ٹو دی سیڈ دیٹ سیڈ از جیسس کرائس اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ونش ہے وہ پربھو یشو مسیح ہے اس کا ارث ہے کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم نے بھی وہ ساری آشیشیں پائی جو ابراہم کے ساتھ تھی تو پربھو ہم سب کی مدد کرے اس کو سمجھنے کے لیے وی ار ویری ہیپی ٹو ریڈ دا اسکرپچرز اباؤٹ ابراہم ہم بہت خوش ہیں ابراہم کا یہ ادھیائے پڑھنے کے لیے ہی واز اے ویری گڈ مین گاڈ واز گاڈ بلس ہیم گاڈ بلس ہز جنریشن گاڈ واز ویری ہیپی آل دس وی ہیو بین ہیئرنگ سنس اور چائلڈ ہوڈ ہم بہت خوش تھے بچپن سے جب ہم پڑھتے تھے بٹ ہاؤ ڈز اٹ بینیفٹ می لیکن میرے لیے کیسے یہ فائدے ثابت ہوا ایم آئی اے شیئر ہولڈر آف دوز بلیسنگس کیا میں ان کا حصہ ہوں آشیشوں کا اف یس ہاؤ اگر ہاں تو کیسے دا اسکرپچر وی ہیو جسٹ ناؤ ریڈ ابھی ہم نے یہ ادھیائے پڑھا ہے دس ٹیلز اس ہاؤ بتایا ہمیں کیسے remain in Christ aaiye masi mein bane rahe stay with Christ aaiye ab hum masi mein bane rahe put on Christ aaiye hum masi ko pehen le live for Christ die for Christ masi ke liye jiye aur masi ke have the character of Christ have the mind of Christ masi ka sabhav rakhe follow Christ مسیح کے پیچھے چلیں نوٹ فالوئنگ اینی تھنگ ایلس کچھ دوسرا نہیں جیسس کرائسٹ از دی ورڈ اف گاڈ پربھو یشو پرمیشور کا وچن ہے ہی بیکیم فلیش اینڈ پیڈ دی پرائس فار مائی سن اینڈ یور سن اس نے آپ کی اور میری قیمت ادا کی وی ار نو مور انڈر دی ٹیوٹر اب ہم شکشک کے ادھین نہیں رہے وی ہیو ریسیو دی ڈگری ہمارے پاس اب ڈگری آ چکی ہے وی ہیو ریسیو اے کوالیفیکیشن ہم نے وہ شکشا پا لی ہے دیٹ کوالیفیکیشن از ان کرائسٹ وہ مسیح یشو میں ہے دا لارڈ گیو دا پرومس دیٹ ہی از کمنگ بیک اب پربھو نے ہمیں وعدہ دیا وہ آ رہا ہے ہی وی ار ویری ہیپی دیٹ ہی از کمنگ اپ اٹ از اے گڈ نیوز بڑی اچھی خبر ہے وہ آ رہا ہے بٹ از دا گڈ is it a good news for me is it a good news for you kya mere liye achhi khabar hai wo it will be a good news for you and me only ye tabhi achhi khabar hogi 
if i am found in christ to agar main masi mein hu christ is the bridegroom prabhu dula hai he is coming for his bride wo dulhan ke liye aa raha hai his bride has to be a part of him uski dulhan uska hissa hai the first bride was taken out from the first adam pehli patni usme se nikali gayi adam se so the bride of christ is going back into the second adam usi tarah dusre adam se bhi nikali gayi she was taken out and here she is going in aur wapas uske andar jayegi to become a part of his flesh and flesh and bone of his bones उसकी हड्डी और हड्डी और मांस का मांस रहेगी ही इज कमिंग ओनली फॉर सच पीपल ही इज नॉट कमिंग फॉर द होल चर्च वो सबके लिए नहीं आ रहा ही इज नॉट कमिंग फॉर ऑल चर्च गोअर्स वो सबके लिए नहीं आ रहा ही इज नॉट कमिंग फॉर ऑल द पीपल हु डू द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस कीपिंग देयर पास्टर एंड देयर एल्डर्स हैप्पी इन द चर्च वो सबके लिए नहीं आ रहा जो सबको खुश करने नहीं आ रहा he is only coming for those who are a part of his body and flesh wo ne ke liye aa raha hai jo uske badan ka hissa hai word of god is coming to get word of god prabhu ka vachan apne vachan ko lene aa raha hai then only he is going to have a wedding supper and she becomes bone of his bone and flesh of his flesh तब फिर हम उसके बदन का और हिस्सा बनेंगे हड्डी का हड्डी देन ओनली शी विल कम विद हिम देन ओनली सच ब्राइड विल कम विद हिम इन मिलेनियम एंड सिट विद हिम इन 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 विद हिम ऑन द थ्रोन तब जाके हम उसके साथ में जा सब राज्य में रहेंगे उसके साथ बैठेंगे प्रभु आशीष एंड शी विल बी द क्वीन विद द किंग ऑन द थ्रोन इन मिलेनियम फिर वो उसकी रानी बनके रहेगी and even when when millennium is over she will be in, in him all through eternity fir wo hazara saal uske sath rahegi and even unto eternity anant kal tak amen god may god bless us brothers and sisters let us read these thoughts once again in our free time today or tomorrow whenever we have our personal bible study these are very very important lessons that paul has preached प्रभु आप सबको आशीष दे और आइए हम बाद में इसको सारा पढ़ें और आइए मे गॉड मे गॉड ब्लेस अस ऑल दिस हैड टू बी स्पोकन सो दिस वाज स्पोकन बाय ग्रेस ऑफ गॉड इट अप्लाइज टू मी इट अप्लाइज फॉर यू इट अप्लाइज फॉर ऑल योर डियर वंस प्रभु आशीष दे हम सब पर लागू होता है और आइए अब हम मे गॉड ब्लेस यू प्रभु आशीष दे May God bless you brother Jaswinder for the translation. Amen brother. Amen. Amen. Now we will close this meeting with a word of prayer and the word of thanksgiving that God has allowed us to hear his word and understand his word and Lord may God bless us all and brother Rajender Masi will close this meeting with a prayer. God bless you brother Rajender Masi please pray for us. गॉड ब्लेस यू ब्रदर तो ये आइए हम सब लोग खुदावन खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें समा दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर पाए उसका धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ही हमारा धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है और पूरी कायनात का वो मालिक है हर चीज उसने अपने हाथों के द्वारा बनाई है और हमें भी बनाया है और सारी आदर मैं मां जरा प्रभु को देते हैं और प्रभु ने हमें समा दिया कि हम उसके कलाम को अपने जीवनों में ले सके ताकि हम प्रभु के आमद के लिए तैयार हो सके प्रभु का शुक्र करते हैं और हम देखते हैं जमीन पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समा नहीं है कि वो प्रभु का धन्यवाद कर सके बहुत सारे लोग है जो बीमारियों में है बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस जमीन से चले गए हैं और वचन का फैसला है कि मिट्टी प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकती हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं 
और प्रभु के शुक्र गुजार है क्योंकि हमने नहीं प्रभु को चुना प्रभु ने हमें चुना है और अंधेरे से बाहर निकाला है गलत तलीमों से निकाला है बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया है वचन का प्रकाश दिया है सारा अनुग्रह प्रभु का है प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के सुंदर वादों के लिए भी प्रभु के शुक्र गुजार है क्योंकि प्रभु जो वादे कर देता है उसको पूरी करने की सामर्थ भी रखता है प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा देखो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन ना घबराए मैं जाता हूँ आऊंगा और फिर फिर से तुम्हें वापस ले जाऊं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो प्रभु तेरा शुक्र गुजार है क्योंकि तेरे वादे सारे हाँ और आमिन के साथ आते हैं प्रभु जी और खुदाबंद होने दे हम पूरा टूटा मन लेके तेरी हजूरी में आए और अपने जीवन भर तेरा धन्यवाद करे पूरी ईमानदारी कराई के साथ चले और खुदा बंद खुदा हमें सरगर्मी आत्मा दे हमारे जीवनों में प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी हो हम भी तेरी मर्जी को पूरे करने वाले हो सके क्योंकि प्रभु जी तू ही हमारा अच्छा चरवा है प्रभु जी और खुदा बंद हम तेरी भेड़े हैं सिर्फ तेरा ही शब्द को सुनती है हम प्रभु जी गहरों के पीछे नहीं जाना चाहते प्रभु जी हम पे अनुग्रह कर सामर्थ दे और प्रभु जी हम अपने जीवनों में तेरी दया और सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी हमारा चाल चलन तेरे वचन के मुताबिक हो हम अपना जीवन प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक गुजारे और आगे बढ़े अपने जीवनों में पहला स्थान प्रभु जी तुझको देना चाहते हैं प्रभु जी और कोई भी दुनिया की चीज हमें तेरे प्यार से अलग ना कर पाए प्रभु जी अनुग्रह कर दे कर कृपा करना अपनी आमद तक संभाल के रखना प्रभु जी और जितने भी भाई बहन इस जो मीटिंग पे इकट्ठे हुए हैं सब पे एक एक उनके घराने पे तेरी सदा आशीष बरकत बनी रहे प्रभु जी और खुदा बंद हम ने आज तेरे वचन से जो आशीष बरकत पाई तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी तेरे कलाम में आया है कि जितने लोग खुदा बंद तुझ पे विश्वास करते हैं वो इब्राहम की आशीष बरकते पाते हैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं और दया कृपा करना हम जब भी मिले प्रभु जी सदा तेरा धन्यवाद करें तेरी महिमा करें हमारा इकट्ठा होना सभी के लिए आशीष बरकत का कारण बने प्रभु जी और प्रभु जी तेरे सेवकों को जो तेरे सच्चे कलाम को प्रीच करते हैं उनको आशीष बरकत देना खास तौर पर ब्रदर फ्रैंक के लिए भाई मानुअल के लिए ब्रदर सैम भाई जसविंदर के लिए मांगते हैं सदा तेरा इन पे अनुग्रह बना रहे अपने पवित्र कलाम के लिए इनको और ज्यादा तू इस्तेमाल कर और बहुत सारे लोगों को जो गलत लिमों में फंसे हैं तेरे कलाम के द्वारा तेरे गले में वे शामिल कर सके प्रभु जी और खुदा मंद खुदा और जितने भाई बहन प्रभु जी आज तेरी मीटिंग को नहीं आ पाए उन पे भी तेरा अनुग्रह होता रहे प्रभु जी और हम सदा प्रभु जी हम तेरी धन्यवाद करे तेरी महिमा करे और अपने जीवन में सिर्फ तेरे नाम को जलाल देते रहे और खुदा बंद हम विश्वास करते हैं कि जो भी तुझसे मांगते हैं तो हमें दे देता है और इस वक्त भी खुदा बंद जो तुझसे मांगा गया तो ने हमें दे दिया है क्योंकि हम मांगते हैं सिर्फ यसु मसीह तेरे पवित्र और जलाली नाम से आमीन आमीन May the name of our Lord Jesus be praised and glorified in all things. May God bless you all. And this is the end of our meeting, but we must remember and.